ഹേ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ പോയട്രിയുടെ പോർഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സൗത്ത് ഏഷ്യ ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന സെക്ഷനിലെ ഇന്ത്യ എന്ന സബ് സെക്ഷനിലെ കമലാദാസിൻ്റെ സം വൺ എൽ സോങ് എന്ന പോയമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി പോയറ്റിലേക്ക് വരാം കമലാദാസ് കമല സുരയ്യ മാധവിക്കുട്ടി എന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അറിയാവുന്ന ഒരു പോയറ്റാണ് ഷി വാസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ പോയറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് കേരളത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുന്ന പോയറ്റുകളിൽ ഒരാളാണ് കമലദാസ് കമലദാസിൻ്റെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസും നോവൽസും ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിയും പോയംസും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളവയാണ് ഒരു ഫീമെയിൽ പോയറ്റ് യൂഷ്വലി സംസാരിക്കാത്ത ഡൈവേഴ്സ് ടോപ്പിക്കുകളെക്കുറിച്ച് വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് കമല സുരയ്യ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും അധികം കൺഫഷണൽ പോയട്രീസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ കമല സുരയ്യ എന്ന കമലദാസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ചൈൽഡ് കെയറിനെക്കുറിച്ചും പൊളിറ്റിക്സിനെക്കുറിച്ചും അതിലൊക്കെ ഉപരി വിമൻസ് ഇഷ്യൂസിനെക്കുറിച്ചും അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഗ്രേറ്റ് പോയറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് കമലദാസ് മരിക്കുന്നത് സമ്മർ ഇൻ കൽക്കട്ട ദ ഓൾഡ് പ്ലേ ഹൗസ് ദ സ്ട്രേഞ്ചർ ടൈം ഒള്ളി ദ സോൾ നോസ് ഹൗ ടു സിങ് ആൽഫബറ്റ് ഓഫ് ലസ്റ്റ് മൈ സ്റ്റോറി അ ഡോൾ ഫോർ ദി ചൈൽഡ് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചുവന്ന പാവാട പാലായനം ചന്ദന മരങ്ങൾ നീർമാതളം പൂത്തകാലം തുടങ്ങിയവയാണ് കമലദാസിൻ്റെ നോട്ടബിൾ വർക്ക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സം വൺ എൽ സോങ് എന്ന പോയം കമലദാസിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് പോയട്രി കളക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള സമ്മർ ഇൻ കൽക്കട്ടയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ഈ ഒരു പോയട്രി കളക്ഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പോയത്തിലേക്ക് വരാം നാല് സ്റ്റാൻസസ് ആണ് ഈ ഒരു പോയത്തിലുള്ളത് ഓരോ സ്റ്റാൻസയിലും ഓരോ പേർട്ടിക്കുലർ തീമിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് വോയ്സ് ഡെത്ത് ബേർത്ത് സൈലൻസ് എക്സെട്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമലദാസ് എന്നത് കൺഫഷണൽ പോയട്രിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രേറ്റ് പോയറ്റാണെന്ന് എന്നാൽ ഈ പോയം ഒരു കൺഫഷണൽ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന പോയമല്ല ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഹോപ്ലെസ്നെസ്സിൻ്റെ ഒരു മൂഡിലാണ് ഈ ഒരു പോയം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ട്രഡീഷണൽ മോൾഡിൽ പവർഫുൾ മെറ്റഫോറിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് കമ്പെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പോയമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ദാസ് പോയം എന്ന് നമുക്കിതിനെ പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല നമുക്ക് കമലദാസിൻ്റെ പോയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ പറയുക എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ പാറ്റേണിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പോയമല്ല ഈ പോയത്തെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുന്നത് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആംബിയൻസും ഇതിലെ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ഇമേജസും ഒക്കെയാണ് കമലദാസ് കൂടുതലും ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലാണ് എഴുതുന്നത് അത് അവർ ഒരു പ്രൗഡായിട്ട് തന്നെ കാണുന്ന ഒരാളുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ ഇന്ത്യൻ റിച്ച്നെസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്ത്യയുടെ പല ഫീച്ചേഴ്സിനെയും ഓരോ സ്റ്റാൻസയിലും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് മാക്സിമം കമലദാസ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈച്ച് സ്റ്റാൻസ ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദ സെയിം അസേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ആം എ മില്യൺ മില്യൺ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഈ ഒരു ഐ ആം എ മില്യൺ മില്യൺ എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻസിലൂടെ താൻ ഇന്ത്യ എന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് കമലദാസ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലാർജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്ത് തൻ്റെ ലൈഫ് എന്താണ് തൻ്റെ റോൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെയും ഇവിടെ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 
ടിപ്പിക്കൽ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ഇമേജസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഹോപ്ലെസ്നെസ് സപ്രഷൻ വോയിസ്ലെസ്നെസ് സൈലൻസ് ഡെത്ത് സ്ട്രഗിൾ ഇതെല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പേപ്പർ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ പോയട്രി എന്ന ഈ ഒരു പേപ്പറിലെ എല്ലാ പോയം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴും അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു സേഫ് സോണുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് എവിടെയും പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ പോയം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യം നമ്മളെന്താണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കൾച്ചറുണ്ട് ഒരുപാട് ട്രഡീഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ട്രഗിളിലാണ് ഓരോരുത്തരും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസയിലേക്ക് പോവാം ഐ ആം എ മില്യൺ മില്യൺ പീപ്പിൾ ടോക്കിംഗ് ഓൾ അറ്റ് വൺസ് വിത്ത് വോയിസസ് റേസ്ഡ് ഇൻ ക്ലാമർ ലൈക്ക് മെയ്ഡ്സ് അറ്റ് വില്ലേജ് വെൽസ് അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് ആൻസയിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മില്യൺ പീപ്പിളിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവാണ് താൻ എന്ന് അസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഐ ആം എ മില്യൺ മില്യൺ പീപ്പിൾ എന്ന് പോയറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താനൊരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു വോയിസ് ഇല്ല ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വില്ലേജ് വെല്ലിന് ചുറ്റും മെയ്ഡ്സ് വെള്ളമെടുക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഒരുപോലെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് റേസ്റ്റ് ഇൻ ക്ലാമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ ആരവത്തിനെയും ആ ഒരു ഉറക്കെയുള്ള സംസാരത്തിനെയും ഒക്കെയാണ് ക്ലാമർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വില്ലേജ് മെയ്ഡ്സിനെ പോലെ വില്ലേജ് വെല്ലിൽ വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഒരേ സൗണ്ടിൽ ഒരേപോലെ അതും ഇതും ഒക്കെ പറയുന്നതിനിടയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആളാണ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും സാധ്യമാവില്ല അതാണ് ഇവിടെ പോയിട്ട് പറയുന്നത് തൻ്റെ വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് താൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആളുകളത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല കുറേ വില്ലേജ് ഗേൾസ് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ആളുകൾ അതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് പോയറ്റിനെയോ പോയറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വീര്യമേറിയ സൗണ്ടിനെയോ പോയറ്റ് എന്തൊക്കെയോ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പോയറ്റിന് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു പോയറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ ആളുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല സോ പോയറ്റിൻ്റെ വോയിസ് അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പോയറ്റിൻ്റെ വോയിസും പോയറ്റിൻ്റെ ഓൺ ഐഡൻറ്റിറ്റിയും ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഒരു ക്രൈസിസിലാണ് ഇപ്പോൾ പോയറ്റിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ പോയറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇമേജ് ഏതാണ് വില്ലേജ് വെൽസിന് ചുറ്റും ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി സംസാരിക്കുന്ന വെള്ളം ശേഖരിക്കാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ എലമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് പോയറ്റിന് കോളനൈസേഷന് ശേഷം ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന പല തെറ്റുകൾക്കുമെതിരെ ശബ്ദമുയർത്താനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ പറയണമെന്നുണ്ട് അവർക്ക് അതിനൊക്കെ എതിരെ പ്രതികരിക്കണം എന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് പറ്റുന്നു അവരുടെ സൗണ്ട് അവരുടെ വോയിസ് സപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അവരെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അവരുടെ വോയിസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അവരുടെ വോയിസ് ആരും കൺസേൺ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത് ടോട്ടൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ലോസ് ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ഇമേജ് അവിടെ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേഴ്സിലേക്ക് പോവാം ഐ ആം എ മില്യൻ മില്യൺ ഡെത്ത്സ് പോക്സ് ക്ലസ്റ്റേർഡ് ഈച്ച് എ ഡ്രോയിങ് സീഡ് സം ഡേ ടു ബി ഷെഡ് ടു ഗ്രോ ഫോർ സമൺ എൽസ് എ മെമ്മറി ഇവിടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേഴ്സിൽ തുടക്കം തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ആ ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഐ ആം എ മില്യൻ മില്യൻ വീണ്ടും താനൊരു റെപ്രസെൻറ
പോയറ്റിൻ്റെ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പെർട്ടിക്കുലർലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണമാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല പോക്സ് ക്ലസ്റ്റേർഡ് എന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സ്ലം ഏരിയാസിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും താഴെ നിലയിലുള്ള ആളുകൾ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണിത് അവിടെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ പി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അതിലൂടെ ആ സ്ലം ഏരിയയിൽ പലതരം അസുഖങ്ങളൊക്കെ ബാധിച്ച് മരിക്കുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സൊസൈറ്റിയിലെ ഏറ്റവും സപ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകളെയാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ലം ഏരിയാസിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോയറ്റിൻ്റെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരിൽ ഒരാൾ മരിക്കുന്നു അതിൽ ഏതോ ഒരു മരണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നോ ബഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് ഹെർ ഓർ നോ ബഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഹൂ ഷി ഈസ് അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈച്ച് എ ഡ്രൈയിങ് സീഡ് സം ഡേ ടു ബി ഷെഡ് അതായത് അവരെല്ലാം ഒരു ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണ് ഒരു മരത്തിൽ അപ്പോൾ അത് ഇത്ര നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് പഴുക്കും പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് കൊഴിഞ്ഞ് താഴെ പോകും അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നത് ഡെത്തിനെയാണ് ആ ഒരു കൊഴിച്ചൽ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഡെത്തിനെയാണല്ലോ കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതും ഡെത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഷെഡ് ചെയ്ത് താഴെ വീഴുന്ന പോലെ ഇവരും മരിക്കാനുള്ളവരാണ് എന്ന് അവർക്കറിയാം അത്രയും ഒരു വാല്യൂവേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ലൈഫിന് അവരെന്തായാലും മരിക്കും അത്രയും ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ അവർക്ക് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നൊരു മോചനം കിട്ടുമോ എന്നറിയില്ല ഒരു റീസെലക്ഷൻ സാധ്യമാണോ എന്നും അറിയില്ല അവരുടെ ഒള്ളി ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ദേ വിൽ സർവൈവ് ഇൻ സം വൺസ് മെമ്മറി ആരുടെയെങ്കിലും മെമ്മറിയിലൂടെ ഗ്രോ ചെയ്യാം വളരാം എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഹോപ്പ് മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ഇമേജ് വരുന്നത് എന്താണ് സ്ലം ഏരിയാസ് ആണ് ഇനി പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ എലമെൻറ്റ് എന്താണ് സൊസൈറ്റിയിലെ സ്ലം ഏരിയാസിൽ ജീവിക്കുന്ന സപ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകൾ അവരെ ആരും കൺസേൺ ചെയ്യുന്നില്ല അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആർക്കും അറിയണ്ട അവരുടെ ലൈഫിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല ഈവൻ അവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് യാതൊരു വിധ വാല്യൂവും ഇല്ല ഒരുപാട് പേർക്കിടയിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് അവർ ഏത് സമയവും ഒരു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അവർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുണ്ട് അവർക്കൊരു റീസെലക്ഷൻ സാധ്യമല്ല അതിൽ നിന്ന് ഒരു പുറത്ത് വരവ് സാധ്യമല്ല ആകെ അവരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഹോപ്പ് മാത്രമാണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരാമെന്നുള്ളൊരു ഹോപ്പായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മെമ്മറിയിലൂടെയെങ്കിലും തങ്ങൾക്ക് ഇനി ജീവിക്കാം എന്നൊരു ഹോപ്പ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലൈഫിനെ വളരെ എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അവിടെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫേഴ്സ് ലൈൻ തന്നെ ആയ ആണ് ഐ ആം എ മില്യൺ മില്യൺ ബേർത്ത് ഫ്ലഷ്ഡ് വിത്ത് ട്രയംഫൻറ്റ് ബ്ലഡ് ഈച്ച് എ ഗ്രോയിങ് തിങ് ദാറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ലോങ് നെയിൽ ഹാൻഡ്സ് ടു സ്കാർ ദ ഹോളോ എയർ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വോയിസിനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഡെത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസിൽ നമ്മൾ ബേർത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അയാമ മില്യൺ മില്യൺ ബേർത്ത് എൻ്റെ ബേർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിളിന് ഇടയിൽ ഒരു ബേർത്താണ് ഒരുപാട് പേരിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് യാതൊരുവിധ പേർട്ടിക്കുലർ ഐഡൻറ്റിറ്റിയും ഇല്ല ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലോസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എനിക്കൊരു ലൈഫ് ഇല്ല എനിക്കൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും ഇല്ല എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആ മില്യൺസ് ഓഫ് ആളുകൾ എന്താണോ അനുഭവിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഞാനും അനുഭവിക്കുന്നത് അവരാരാണോ അത് അതിലൊരാളാണ് ഞാനും പക്ഷേ എൻ്റെ ബേർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി വിക്ടോറിയസ് ആയിരുന്നു ഒരു കുഞ്ഞ് ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിക്കുന്നത് ഒമ്പത് മാസത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് നമുക്ക് പറയാം ഒരു യുദ്ധം ജയിച്ച് വരുന്ന ഒരു വിക്ടോറിയസ് ബേബിയാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് ഹു ഇസ് ഫ്ലഷ്ഡ് വിത്ത് ട്രയംഫൻറ്റ് ബ്ലഡ് അങ്ങനെ അവർ ഈ ഭൂമിയിലെത്തുന്നു ഭൂമിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ കാണുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു ആൻഡ് ആസ് ദ ഗ്രോ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ
ഭൂമിയിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭൂമിയിലൊരു ലൈഫ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നിലനിൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രഗിള് നടത്തേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ ചെന്നെത്തിപ്പെടുകയാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രഗിളിൽ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം ഒരു നല്ല ലൈഫ് വേണം അവർ മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രഗിളിനിടയ്ക്ക് അവരുടെ ലോങ് നെയിൽസ് കൊണ്ട് ഹോളോ എയറിൽ സ്കാർസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ വളരെ പതറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ അവരുടെ സ്ട്രഗിളൊക്കെയാണ് ഇതിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് വെറും ഒരു മീനിങ്ലെസ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ ഇപ്പം എന്നോട് എൻ്റെ പേര് എയറിൽ എഴുതി കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് സാധ്യമാവുമോ ഇല്ല അത് തിരി തികച്ചും ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് യാതൊരുവിധ യൂസും ഇല്ല അതുപോലെയാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുന്ന ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞിനും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവരൊരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിന് മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷെ എന്ത് പറ്റുന്നു അതൊക്കെ ഒരു മീനിങ്ലെസ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അവർ ഹോളോ എയറിൽ സ്കാർസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലെയാണ് അവരുടെ സ്ട്രഗിള് അവരൊരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യാതൊരുവിധ യൂസും ഇല്ല അവർ കംപ്ലീറ്റ് ഹോപ്ലെസ് സിറ്റുവേഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ ഇന്ത്യൻ ഇമേജ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ലോങ് നെയിൽ ട്രയംഫൻറ്റ് ബ്ലഡ് ഇതിലൂടെയൊക്കെ കാലി ഇമേജിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇനി പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ എലമെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഓരോ വ്യക്തി നടത്തുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രഗിളിലൂടെ അവർ മാക്സിമം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുകയാണ് അവരെ ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരാനായിട്ട് പക്ഷെ അവരുടെ എല്ലാ സ്ട്രഗിളും അവരൊരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ എല്ലാ സ്ട്രഗിളും ഫൈനലി ഒരു മീനിങ്ലെസ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് യാതൊരുവിധ യൂസും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഹോപ്പും കൊടുക്കാത്ത ഒരു സ്ട്രഗിളായിട്ട് മാറുകയാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പവർ ഓഫ് ദി അതോറിറ്റി ഇനി നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്റ്റാൻസിലേക്ക് വരികയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈലൻസ് എന്ന തീമിനെയാണ് ഐ ആം എ മില്യൺ മില്യൺ സൈലൻസ് സ്ട്രക്ക് ലൈക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ബീറ്റ്സ് ഓൺ ടു സം വൺ എൽസ് സോങ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് സൈലൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ മില്യൺസ് ഓഫ് ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് ഞാനും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ബീഡായിരിക്കാം ക്രിസ്റ്റൽ ബീഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് ഹോളോയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് എക്സ്റ്റേണൽ ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഇൻറ്റേണലി അതിനൊന്നുമില്ല മാത്രമല്ല അതിന് എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു രീതി അതിന് പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിനൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനോ അതിന് പ്രതികരിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ വളരെ പാസീവായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വോയിസുമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് ഞാനും എനിക്ക് എൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു വോയിസ് ഇല്ല ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആരുടെയോ സോങ്ങിലെ ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രമാണ് പക്ഷേ അവിടെയും ഞാനൊരു സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിങ്ങാണ് സമൺ എൽ സോങ് എന്നത് നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പറയാം പക്ഷെ ആ ഹിസ്റ്ററിയിലും ഇവരെ ഒരു വോയിസുമില്ലാത്ത ഒരാളായിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സോങ്ങിലും തനിക്കൊരു വോയിസ് ഇല്ല ആൻഡ് ഹി അല്ലെങ്കിൽ ഷീ ഓൾസോ ലാക്സ് എ വോയിസ് ഓഫ് ഓൺ അപ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഇവർ യാതൊരുവിധ വോയിസും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ എലമെൻറ്റിലും നമുക്കിത് തന്നെയല്ലേ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് അവരുടെ വോയിസ് ഡിനൈ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അവരെ സൈലൻ്റ് ആക്കി മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹയർ അതോറിറ്റി ഇന്ത്യൻ ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ത്രൂ ദ യൂസ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ ബീഡ്സ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കൾച്ചറാണ് ജൂവലറീസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലൂടെയാണ് ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ബീഡ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഇമേജസ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ ടോട്ടൽ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു പോയത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ എലമെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ദെൻ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീഡം ദെൻ ഹോപ്ലെസ്നെസ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഡെത്ത് സൈലൻസ് വോയിസ്ലെസ്നെസ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് താങ്ക് യു